بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ تو بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کو ذکر کرتے ہوئے بظاہر جو ہے لوگوں کے سامنے تھوڑی سی شرم بھی محسوس ہوتی ہے لیکن وہ مسائل بے حد ضروری ہوتے ہیں کہ اگر معلوم نہ ہو حلال اور حرام کے اعتبار سے اور فرائض کے اعتبار سے واجبات کے اعتبار سے تو پھر بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے عبادات کے حوالے سے اگر حلق کے اندر کوئی چیز غذا ہو یا دوا ہو اگر وہ داخل کرے جان بوجھ کے تو اس سے روزہ جو ٹوٹ جاتا ہے بعض دفعہ بھول چوک سے بندہ کوئی چیز کھا لیتا ہے تو وہ معاف ہے اس سے روزہ نہیں خراب ہوتا ہے اگر بیوی سے قربت کر لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس پہ قضا اور کفارہ جان بوجھ کے کھا لیا یا بیوی سے قربت کی تو اس پہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں آئیں گے اسی طرح اگر نہاتے ہوئے پانی حلق کے اندر چلا جائے غلطی سے بھی چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ناک کے اندر اگر دوا ڈالی جائے تو یا پھر کان کے اندر دوا ڈالی جائے تو اس سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے بعض دفعہ دانتوں سے خون نکلتا ہے تو اندر انسان نگل لیتا ہے لیکن اگر اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو پھر اس اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر تھوک آ جائے تو لعاب کو بعض دفعہ انسان نگل لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر قے آ جائے انسان کو وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو منہ بھر کے آئے قے خود بخود قے آئی ہے وہ آ جائے یا واپس چلے جائے خود نہیں قے کی بلکہ خود ہی آئی ہے قے تو وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو قے آ جائے باہر نکل جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یا پھر آ کے واپس اندر چلی جائے حلق کے ذریعے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح بغیر ارادے کے اگر دھواں ناک کے ذریعے چلا جائے اور اس کی حالت کے اندر اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو یا کوئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی حشرات الارض جیسے مچھر یا مکھی وہ حلق میں چلی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں خراب ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلی کریں گے تو پانی کی جو تراوٹ ہوتی ہے تھوڑی سی زبان پہ باقی رہتی کلی کرنے کے بعد پتہ نہیں اس سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے تو کلی کرنے سے آپ پانی باہر نکال دیں تو اگرچہ تھوڑی سی تریبی زبان پہ باقی رہ جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح اگر آنکھ کے اندر کوئی دوا ڈالے انسان تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سرما ڈالنے سے یا پھر دوا ڈالنے سے آنکھوں میں تو اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی معمولی قسم کی باریک سی رگ ہے جو بہت دور سے جس طرح کہ نا ایک لمبا چکر اس کا ہوتا ہے سائیکل ہوتا ہے تو وہ آتی ہے جس کی وجہ سے وہ حلق میں تھوڑا سا ذائقہ محسوس ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹ براہ راست اس کا حلق سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سرما ڈالنے سے آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے خوشبو لگانے اور خوشبو سونگنے کی وجہ سے روزہ نہیں خراب ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کو ضرورت ہے تو بغیر ضرورت کے تو کوئی بندہ یہ نہ کروائے کہ انجیکشن یا ڈرپ لگوائے وہ وین کے اندر ہو رگ کے اندر ہو یا گوشت میں ہو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سر پر تیل لگانے سے مالش کرنے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بار بار اگر نہایا جائے حالانکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک حاصل فرمانے کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل فرمایا کرتے تھے رمضان میں تو اگر کوئی بندہ نہاتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت کے اندر روزہ جو ہے وہ انسان رکھ سکتا ہے کہ نہیں کہ حالت جنابت میں ہوتا ہے روزہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے تو پاکیزگی جو ہے وہ پاکی تہارت وہ تو شرط ہے وہ تو فرض ہے تو فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ جو ہے وہ غسل ضرور کر لیں اسی طرح اگر کوئی خواب آ جائے اور خواب کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہو جس سے احتلام ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اگر بیوی سے بوسو کنار ہو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگرچہ تھوڑا پانی بھی جو جس کو مزی کہتے ہیں اگر وہ نکلے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ نہیں خراب ہوتا ہے ہاں اگر انزال ہو جائے تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس پر صرف قضا لازم ہوتی ہے